Asante kwa kutizama video zetu. Tafadhali subscribe ili usipitwe na taarifa nyingi. Speaker wa bunge Job Ndugai amesema anayafahamu madai yote yaliyotolewa jana na mkuu wa kambi ya upinzani bungeni Freeman Mboe na ipo tayari kuzungumza kwa kina na kiongozi huyo wa chama cha upinzani cha demokrasia na maendeleo cha dema ili kupata muafaka wa madai hayo Akizungumza na Azam News leo Speaker Ndugai amesema atamwandikia barua Mboe kuhusu azma yake hiyo jana kwenye mkutano wake na waandishi wa habari mjini Dodoma Mboe alisema kambi ya upinzani bungeni haitawasilisha hotuba zao za bajeti na nyingine za upinzani hadi watumishi wa sekretariat yao watakaporejeshwa ambao mikataba yao hutolewa na bunge. Kwenye mazungumzo yake hayo speaker Ndugai ambaye alirejea nchini Jumane wiki hii akitokea India kwa matibabu alizungumzia pamoja na mambo mengine swala la gharama za matibabu ya mbunge wa Singida Mashariki Tundulisu namna ya jambo lake lilivyoenda lilikuwa tofauti kidogo na kawaida sasa jambo likishakuwa tofauti na kawaida huo lina tatizo la namna ya kulitatua kwa sababu linakuwa ni jipya linataka watu wengi e, muweze kuangalia nini cha kufanya kwa kifupi kila anayekwenda kutibiwa nje huwa anakuwa na barua ya wizara ya afya au kibali cha kutoka muhimbili ndivyo ambavyo sisi wa Tanzania tunafanya hiyo ni kwa mbunge na asiye kwa mbunge hata mwananchi wa kawaida utaratibu ndo huo sasa kwa mheshimiwa rais alipotoka Dodoma sisi wote tunaofahamu alikuwa rifad Nairobi na ndio maana mnaona kwa wabunge wengine wote ambao wanatibiwa kupitia utaratibu huu huwa hawachangiwi hata na bunge lenyewe lakini mheshimiwa rais pale pale tulichanga sisi wenyewe wabunge kama wabunge kwa sababu tulikuwa tunajua ruti hii nyingine ina tatizo ndio maana kabidi watu wachange kutoka mfukoni ni kama mtu ambaye amefanya self referral yani amekata rufaa yeye mwenyewe kwenda katika hospitali aliyochagua e, kwa maana ile hakuchagua yeye mheshimiwa rais lakini e, familia yake na chama chake na kadhalika kwa hiyo kidogo lina lina alijawahi kutokea jambo kama lile katika bunge letu lina lina upya wa aina yake hasa upya ule unataka ushirikiano mkubwa kati ya familia na sisi bunge kuweka utaratibu ambao si kwa mheshimiwa rais tu kwa leo lakini hata kesho na kesho kuto basi uende utaratibu ambao utatumika e, siku zijazo kwa hiyo bado linafanywa kazi siku ya siku litakuja kutolewa tu maelezo kama linawezekana ama haliwezekani Nadhani kuna haja kwa wabunge kupewa ulinzi kutokana na haya ambayo yalimkuta Tundulisu. Ah kwa, kwa Dodoma sidhani. Kwa sababu kwa salama kabisa na pamekuwa salama siku zote. Ni, ni jambo tu lililotokea kipekee. Sidhani kama kuna haja ya ulinzi lakini ni wakishia wabunge na wananchi wote kwamba Dodoma ni salama na tumemuomba rapisi mara zote wa mkoa wa Dodoma e, kila bunge linapokutana na hata wakati bunge halipo basi ulinzi uimarishwe zaidi na kwa kweli umeimarishwa sana Dodoma hatudhani kwamba patatokea tukio kama hilo tena e, katika siku za hivi karibuni hata kidogo kuna wabunge wawili e, walitoka vyama vyao vya upinzani na kuingia sisi mwikabidi uchaguzi uitishwe e, na wakashinda hao wamerudi tena bungeni lakini watu wanasema hayo ni matumizi mabaya ya fedha za umma nini mtazamo wako ndio utaratibu wetu wa kidemokrasia katika nchi yetu kwamba nafasi hizi zinagombewa na zinapigiwa kura na katiba yetu inaruhusu e, kwa mbunge au diwani au mtu mwingine yote mwenye nafasi ya kuchaguliwa kufika mahali yeye mwenyewe akasema ni moja ya njia za kutoka katika nafasi ya uongozi ama mtu akifariki ama chama chake kimesema huyu mtu hatoshi tena ama akijihudhuru yeye mwenyewe sasa hili imetokea tokea e, basi tulipokea na lenyewe maana ha, haikuwa hivyo siku za nyuma e, ni moja ya mambo ya kuyatazama kama siku moja kama nchi itaja kukaa tuangalie katiba yetu mpya basi ni moja ya maeneo ya kuyaangalia kama kuna namna nyingine ya kufanya kwa sababu demokrasia za namna hii zitaendelea tu mambo haya yataendelea kuwepo job ndogai